tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est comme d'habitude un plaisir hein, de vous retrouver. Et ce soir, nous vous proposons un focus sur le basketball ivoirien et plus précisément sur l'ABC. Mais ce n'est pas tout, l'officialisation du départ de Patrice Bobel sera également au programme. Nous vivrons euh, également dans quelques instants hein, les dernières minutes de cette rencontre de Ligue des Champions. Un choc, oui, entre le Real Madrid et Chelsea. On retrouvera euh, Ballot et Henri Jo hein, qui sont aux commentaires ce soir. On va les retrouver dans quelques instants. Et bien voilà, le reste du programme, c'est dans le sommaire qui arrive tout de suite. C'est parti pour la grande team. Dans la grande team aujourd'hui, LGT News. Focus sur le basketball avec l'ABC qui se repositionne en N1 et les Lakers out pour les playoffs. C'est fini entre Patrice Baumel et les éléphants footballeurs, on en parle dans l'actu. L'entraîneur de l'ABC, Franck Silva, est l'invité de l'édition du jour. Voilà, Franck Silva, l'entraîneur de l'ABC, sera avec nous dans quelques minutes. Si vous avez envie de lui poser des questions hein, relatives au basketball, eh bien, n'hésitez pas, faites-le via notre page Facebook. La page Facebook de la 3 qui, est, euh, qui vous appartient, qui est à votre disposition et sur laquelle vous pouvez également répondre à la question LGT de la soirée. Quel héritage Patrice Baumel laisse-t-il à la sélection ivoirienne Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer. Hein, et puis le téléphone sera également à votre disposition. Vous pourrez nous joindre en composant le 27 21 59 93 99. Et pour toutes les personnes qui se trouvent en dehors de la Côte d'Ivoire, vous n'oubliez pas l'indicatif. Donc ça donnera 00 225 27 21 59 93 99. Et j'en profite pour saluer tous ces téléspectateurs qui sont un peu partout dans le monde et qui ne ratent pas un numéro de la grande team. Allez, commençons comme d'habitude avec LGT News. On ouvre les news de ce soir avec du judo. 60 coachs à l'école de la Fédération française. Depuis hier lundi, 60 entraîneurs ivoiriens, tout grade confondu, participent à un stage de haut niveau au Centre d'éducation par le sport et la culture à Koumassi. Les stagiaires travaillent sous la houlette de Michel Lyonnais, Christophe Hersan et Michael Varguerit, tous des experts français. Cet atelier qui durera jusqu'au 16 avril permettra aux techniciens ivoiriens de travailler sur plusieurs modules. Il s'inscrit dans le cadre d'un partenariat signé entre la FIJDA et la FF Judo en décembre 2021. Commençons avec la Cannes 2023, la pelouse du stade de Boisquet prend forme. Les choses avancent très bien au niveau du stade de Boisquet qui abritera l'une des poules de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d'Ivoire. La bâtisse presque achevée fait, désormais, fait place désormais à une pelouse qui a commencé à prendre forme. L'entretien de ce gazon montre toute sa splendeur en attendant une autre visite d'observation pour attester de sa splendeur. Parlons du tournoi Young Boys, Ivoire Academy vainqueur. La deuxième édition du tournoi Young Boys, organisée par le président du centre de formation suisse, a été remportée par Ivoire Academy à Songon. 12 équipes participaient à cette compétition réservée aux moins de 20 ans. Intraitable sur ses installations de Songon, Ivoire Academy s'est invitée en finale où elle a affronté Nazan FC dans un choc très relevé. Les académiciens l'ont emporté à la séance de tir au but 4-2 après un nul 2-2 au terme du temps réglementaire. Et puis, dernière information, hein, Burkina, 64 candidats pour la succession de Malo. Ils sont au total 64 à aller à l'assaut du poste de sélectionneur des étalons du Burkina Faso. Vacant, poste vacant hein, depuis le limogeage de Kamou Malo. C'est l'information capitale relayée par l'ensemble de la presse burkinabé. La fédération n'a dévoilé aucun nom, mais elle se réjouit de l'intérêt manifesté par l'ensemble des postulants. La FBF précise cependant qu'il y a 19 nationalités, dont une candidature ivoirienne, laquelle Motus et Bouche Cousu. Mais comptez sur nous, quoi. on découvrira de qui il s'agit. <rire> Allez, voici ce qu'on pouvait vous dire, hein, l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien, je vous propose de retrouver une partie de la team, oui, parce qu'ils seront nombreux ce soir. Eh bien, suivez-moi. Bonsoir la team Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Ça va, vous allez bien Très bien. La pêche Ouais, ça va. Attendez, ah, j'ai du mal à monter. <rire> ouais, j'étais coincée, en... coincée en route là. <rire> bon, euh, bah oui, hein, comme un mardi, on est reparti. 90 minutes à passer ensemble. Faites-moi un petit sourire, Roger Stéphane. Non, je, je prépare la, la Pâque. 
dans le euh... calme. <rire> le rapport Donc, donc... Balakrat, on ne sourit pas. <rire> le donc, <rire> n'importe quoi. <rire> Bon, ben bah écoutez, vous préparez la Pâque euh, <rire> sereinement alors, hein, sans aucun sourire. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est le jeune qui vous prive de votre sourire. Ah, vous l'avez compris finalement. <rire> bon, euh, Iboris, bonsoir à vous. Bonsoir, Tia. Hein. Comment allez-vous Ça va super bien. Mais il vous manque quelque chose, non Non, pas du tout. Vous avez euh, tombé quelque chose Vous avez laissé tomber quelque chose oui, là avant si, si. Mon, mon spécial, comme dirait <rire> Yellow. <rire> Bon, et Yélo. Je vais bien, Tia. D'accord, c'est un plaisir hein, de vous retrouver. Allez, je vous rappelle la question LGT hein, de ce soir. Quel héritage Patrice Bobel laisse-t-il à la sélection ivoirienne Eh bien, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3. Et puis, le téléphone, hein, on l'ouvrira. Je vous donnerai le top départ, pardon. Mais prenez tout de suite le numéro, si vous ne l'avez pas encore, 27 21 59 93 99. Voilà, mais avant de parler de tout cela, eh bien, on va se mettre en mode basketball. Ouais, pour notre plus grand plaisir. Euh, L'ABC en conquérant les Lakers. Eh bien, sans les playoffs, c'est le focus de ce soir. Une belle page de basketball hein, ce soir dans ce numéro de la grande team. On parlera du championnat de N1, mais pas que. Il se passe également des choses du côté de la NBA. Hein, le fleuron du basketball mondial. Pour éplucher tous ces sujets, eh bien, je vous propose d'accueillir sur le plateau l'ex-international ivoirien, actuel entraîneur de l'ABC, M. Franck Silva. Bonsoir, coach. Bonsoir. Tia. Comment allez-vous Très bien. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Hein. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Alors, euh, ça fait un peu plus d'un an hein, maintenant hein, que vous entraînez l'ABC. Euh, comment est-ce que vous vivez cette expérience sur le banc des Fighters Ben, disons que c'est un retour. Parce que j'avais quand même arrêté depuis plus d'une dizaine d'années. Mm -hmm. Et ça fait pas mal, de, pas mal de souvenirs qui remontent. Mais bon, il faut s'adapter. Oh, je vous sens un peu euh, ouais, mitigé sur... Euh, ça se passe bien, vous êtes... Euh... Oui, tout se passe bien, je veux dire. Mais bon, c'est un retour que je veux dire. D'accord. Très bien. Oui, moi, Roger Moi, vous me rappelez de, de belles époques d'autres euh, basketball. Hein, les fameuses années 80-90, euh, avec euh, Djadji Clément et autres, Dom Malik. Euh, oui, ça, c'était... Oui, ça, c'était vraiment la, la belle époque. Est-ce que, mmh. est que vous avez ces mêmes sensations aujourd'hui quand vous regardez vos jeunes garçons jouer Bien sûr, mais puis disons, disons un peu plus, c'est vrai qu'aujourd'hui le niveau s'est quand même bonifié. Mm. On voit quand même de bonnes choses dans notre championnat. Mais pourquoi le, le public euh, n'y adhère pas comme par le passé Avant, il y avait une certaine euh, effervescence autour du basketball, la rivalité à Sec Africa, avec des grands noms, Billy, tout le reste, euh, Corée, tout ça. Pourquoi le public euh, n'est pas comme avant Il bon, faut dire que certainement que depuis presque une quinzaine d'années, l'équipe de l'ABC domine de manière assez disons, assez, assez imposante. Donc, ça fait que les gens se disent, bon, toujours l'ABC va gagner, l'ABC va gagner. Ça fait que, bon, il y a eu un manque d'engouement. Mais sinon, depuis l'année dernière, quand même, les choses sont en train de changer. Eh oui, il y a une grosse rivalité hein, euh, entre l'ABC et la SOA. Alors, euh, vous vivez ça plutôt comment Comme un poids ou comme une source de motivation voilà, C'est plutôt... une grosse pression. Ouais. C'est une grosse pression parce que quand il y a une équipe qui a, qui a été championne pendant plus de 17 années et puis qu'il faut maintenant relever le défi, ça devient vraiment difficile. La pression est vraiment énorme au niveau de l'équipe de l'ABC. Et justement, ce match, vous l'avez euh, gagné 57-43. Au premier quart-temps, c'est votre équipe qui prend l'avantage. Au second quart-temps, vous êtes malmené 9 à 16. Euh, vous partez à la pause. En ce moment précis, vous qui êtes le coach, quel est le discours que vous tenez à vos garçons et quelle est la stratégie que vous adoptez pour remporter les deux derniers quart-temps Bon, il faut dire que ce match, on l'a préparé quand même depuis longtemps. Mm -hmm. on, on a bien étudié l'équipe de la, de, de la, de la SOA. Ils sont, ils ont, c'est vraiment l'équipe championne. Ils sont, ils ont un effectif vraiment très étoffé. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment lourds sur le terrain. Ils sont costauds. Et donc nous, on, a, on savait qu'on allait les avoir à l'usure. Donc on avait mis en place une stratégie. On a travaillé beaucoup cette stratégie-là. Et on, a, on a attendait patiemment. On a joué avec eux. Et jusqu'à la mi-temps, on était menés. On savait qu'on ne devait pas les laisser nous prendre une distance. Donc on était toujours au taquet avec eux, comme on dit. Et ensuite, quand on a abordé la deuxième partie de, du match, on a senti qu'ils étaient en baisse de, de régime et alors on est allé à fond. Alors qu'on a pu passer devant et puis après le reste, bon, c'est fait seul. Alors vous arrivez à la tête de l'ABC dans un contexte un peu plus particulier, c'est-à-dire la défaite de l'ABC à la finale face à la SOA. Une fois que vous arrivez à la tête de l'ABC, quel est le mot d'ordre que vous lancez à vos garçons 
Bon, c'était, il fallait remobiliser le groupe. Donc, quand je, quand je suis arrivé, il me, certains ne me connaissaient pas, c'est des jeunes joueurs, alors il fallait avoir un nouveau, un nouveau discours et puis remettre les joueurs en place. Il y avait vraiment des problèmes à l'intérieur de ce groupe-là. Et puis, bon, j'ai essayé de faire au mieux. J'ai tenu un nouveau discours, j'ai mis en place, je n'ai pas changé grand-chose, essayé de continuer ce qui se mettait en place et puis apporter des situations pour bonifier le groupe. On a pu se repositionner, on a pu se repositionner, on a pu euh, arriver en, en finale, on s'est qualifié pour les phases finales, mais malheureusement, on perd en finale uh -huh. sur quelques détails. Uh -huh. Et bon, moi, je suis un peu malheureux parce que je viens prendre une équipe et puis bon, ils perdent le titre uh -huh. qu'ils avaient conservé depuis presque 16 ans. Uh -huh. Donc là, on est dans une autre dynamique. Il fallait donc reconstruire le groupe et puis donc euh, se projeter maintenant sur euh, la reconquête du titre. Donc, on est en train de poser deux objectifs dans la même saison. On a renouvelé notre objectif à pratiquement à 60%. On a essayé de rajeunir le groupe pour aller plus vite avec des joueurs locaux, bâtis autour de certains, qui, certains anciens qu'on a gardés, et puis essayer de créer des automatismes et beaucoup travailler. On a travaillé la condition visible, l'aspect technique, tactique, l'adresse et tout. On a mis en place et puis bon, on attend de voir venir. On aborde chaque match les uns après les autres. Chaque match pour nous est comme une finale. Il n'y a pas de petits matchs, de grands matchs, on se prépare tous les matchs pareils. Dès qu'on finit un match, on tourne la page, on va au laboratoire, on travaille, on attend le second match. Donc on se prépare comme ça pour que l'équipe vraiment soit prête pour, le, pour les phases finales. D'accord. Bon, Roger Stéphane, oui, vous avez plein de questions. Hein. Non, mais attendez, on a quand même notre vidéo. Hein. Ah oui, oui, on a préparé une belle vidéo. Justement, c'était le choc hein, de cette 14e journée de N1 Homme. Euh, un ABC conquérant. On a profité pour écraser un, plus, un peu plus hein, la concurrence euh, face aux champions sortants. La SOA, le chemin des playoffs est grandement ouvert. Donc, pour les Fighters, contrairement aux Lakers de LeBron James, hein, qui ont sombré cette saison en NBA et devront partir en vacances plus tôt que d'habitude. La 14e journée de N1 Homme rimait avec choc. ABC versus SOA. Le remake des finales des playoffs de la saison dernière et surtout la répétition de la troisième journée de la saison régulière 2021-2022 remportée sur tapis vert par les Fighters à la suite d'incidents constatés. Si, sur le parquet, il était question de revanche de la SOA, c'est encore l'ABC qui a raflé la mise sur le score de 57-43. Un succès accroché grâce notamment à l'expérience de Stéphane Konaté au service du groupe avec 8 rebonds et 8 assists et au trio gagnant composé d'Otto Anselme, Zamba Kamara et Krahulrich, tous au-dessus de la barre des 10 points. Tout le contraire de la SOA porté par les 9 points de Stéphane Kokoun, mais handicapé par le manque d'adresse, à l'image de Yakubu Abdoulou Wahab, la recrue nigériane, auteur de 0 points en 13 minutes avec un 0 sur 5 à 3 points. Une défaite qui douche l'optimisme des champions sortants et repositionne l'ABC dans ses habits de roi déchu à la reconquête de son trône. En NBA, les Lakers de LeBron James n'ont malheureusement pas connu ce même record après une saison 2020-2021 ratée et devront se contenter de regarder les playoffs à la télé ou depuis les tribunes. Alors coach, avant, avant ce match, hein, il y a eu euh, une minute d'applaudissement euh, en la mémoire d'Abraham Sier qui est décédé donc, euh, il y a quelques jours, euh, un ancien de l'ABC. Est-ce que, euh, est que vous avez l'impression que ça a peut-être euh, motivé encore plus votre, votre bien groupe sûr, Bien évidemment, ça a été aussi une source supplémentaire de motivation. Mm -hmm. La perte d'Abraham, on l'a tous vécu de manière très douloureuse. Ouais. On était très lié à certains de nos joueurs. Mm -hmm. Mais on a su puiser dans, -ce pas, dans cet événement-là une motivation supplémentaire pour aller un peu plus haut, mm -hmm. faire encore plus. Mm -hmm. Alors, euh, les observateurs affirment hein, que vous avez battu la SOA sur euh, le terrain de l'agressivité euh, défensive. Euh, Est-ce une bonne lecture Bon, ça fait partie du jeu. On connaît l'équipe de la SOA comme une équipe très, très compatible. Ils sont vraiment, comme je dis, costauds. Ils ont beaucoup d'expérience, mais j'ai remarqué que c'est une équipe qui ne s'est pas rajeunie, mais qui, plutôt, euh, je dire, qui a plutôt pris de la maturité. Ils ont pris des joueurs qui ont plus de la trentaine. Leur recrutement est des joueurs qui ont plus de la trentaine. Mm -hmm. Je veux parler de Cognier Désiré, de, de Cracra Sège, et puis également de, de Cédric PC. Donc, ça fait que, pas qu'ils sont vieillissants, mais beaucoup d'expérience, mais ils se déplacent moins vite. Et donc, nous, on a compris tout de suite qu'il fallait mettre l'impact, vraiment mettre l'impact au niveau de la défense, pour leur couper le jeu. Tout simplement. Et puis, bon, on savait que sur le plan physique, 
on, on les poussait vraiment à la, à la limite. Oui. On, a, on, a, on a intensifié le jeu, ils nous ont suivis sur ce terrain, on a gardé le même niveau, le même rythme, ils étaient devant jusqu'à ce qu'ils craquent. Donc, on, a, on attendait cette rupture-là pour passer devant. Parce que les chiffres parlent de même hein, quand même. Hein. Côté ABC, donc 59 rebonds, euh, dont 46 défensifs. Et côté SOA, 41 rebonds, donc 33 défensifs. Donc, on voit vraiment que... Euh... Oui, bon, il faut dire que uh -huh. ce plan-là, on s'est préparé. On a, on a préparé notre rebond à 5. Il fallait que tout le monde se, se, tout le monde se mette au rebond. Et voilà. Uh -huh. On n'a pas seulement laissé ses tâches aux intérieurs. Mais tout le monde s'est senti concerné, toute l'équipe a défendu. Mm -hmm. C'était des consignes d'avant-match. On a préparé ça toute la, toute la semaine. Vous avez profité de la maladresse aussi Vous avez un seul joueur bon, à 9 points Oui, il faut que vous êtes maladroit parce que bon, la pression défensive fait que le, le shoot avec la pression défensive est un peu plus difficile à réussir qu'un shoot facile. Donc on leur a dit qu'il ne fallait pas qu'ils aient de shoot facile, il fallait tout contester. Mm -hmm. Donc c'était une préparation psychologique, une préparation mentale, en même temps physique et technique. Donc, voilà. Mais à, à vous entendre, on, on a le sentiment que vous... vous euh, vous, vous avez eu une belle lecture des, des finales qui se sont jouées la saison dernière parce que cette équipe de, de la SOA a réussi à vous battre parce qu'elle a réussi à mettre beaucoup plus d'intensité mm -hmm. dans son basket lors des différentes finales. Et cela avait, ouais, surtout pendant les playoffs, et cela avait permis à cette équipe de la, de la SOA de l'emporter. Là, cette fois-ci, c'est vous qui avez réussi à les contrer euh, sur, euh, sur cet aspect. Est-ce à dire que, de façon générale, le basketball ivoirien est un basketball physique Bon, il y a du tout. Il est aussi physique, mais aussi technique et tactique. Euh, par rapport à, à votre remarque, par rapport à la soirée, effectivement, on a appris de nos erreurs. On a appris de, nos, on a appris de, 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 de chaque match qu'on joue. C'est-à-dire, euh, grâce aux soins de la fédération, maintenant, on a tous les matchs sont filmés. Donc, on peut avoir les films et puis on a, on a des séances vidéo pour voir un peu les, les matchs passés, les matchs à venir. On, on visionne nos, nos adversaires avant le match. On regarde également ce qu'on a produit. Et à l'entraînement, on dit, bon, ça, c'est pas bien, ça, c'était bien. Puis on essaie de, de rectifier. On reconnaissait à l'ABC une finesse technique. Est-ce que là, par rapport aux différents matchs qui, qui arriveront, on retrouvera un ABC plus agressif sur le, sur le parquet Bon, la finesse, <rire> la technicité n'a pas, pas baissé. Sauf que pour ce match précisément, c'était la stratégie qu'on avait adoptée. Il fallait vraiment répondre à l'impact physique en mettant vraiment, vraiment, vraiment de l'agressivité. Mais c'était jusqu'à la limite de la faute. Voilà, on restait quand même dans les, dans les règles. Donc, le prochain match aura un mix finesse et ça dépendra peut-être de l'adversaire. <rire> Chaque fois qu'on s'adapte en fonction de l'adversaire qui, qui est en face de nous. Voilà. Alors, moi, la saison dernière, j'ai pu remarquer que c'était l'ABC euh, qui avait dominé la saison pour se faire coiffer vers la fin par la SOA. Moi, j'avais parlé sur l'ABC, je disais que cette équipe n'avait pas d'adversaire. On m'a dit non, attention, attention aux militaires, qu'ils n'avaient pas encore joué. Et puis, ils vous ont coiffé sur les playoffs. Cette année, le schéma, c'est lequel C'est vous qui êtes le patron c'est tout l'un soir, c'est quoi Ah non, c'est nous, on est dans la, dans la peau du challenger. On les laisse la pression du, du champion <rire> et puis on se prépare derrière. C'est ça, on les laisse courir et puis on est derrière. Oui, mais bon, ça sent bon quand même. Euh, juste la, oh, non, la, la mais... défaite face à, à, à l'Azur et puis tout le reste, c'est bon. Mais ce n'est pas encore fini. Le, le ça, championnat, il bon. y, y a encore les matchs, la, la phase retour mm -hmm. et maintenant préparer les personnes. Sauf que la phase retour va falloir être bien placée. Mm -hmm. Parce que le premier affronte le huitième, ensuite le deuxième, le, le système des playoffs. On ne veut pas tomber sur certaines équipes. Mm -hmm. C'est pourquoi il faut se faire tout pour être premier. Tout à fait. Mais sinon, euh, la vérité, c'est le jeu du dernier match. Mm. C'est au mois de juin, euh, les 10, 11, 12 juin. Mm. C'est là qu'elle tout. On va assister au même suspense que l'année dernière, en vous deux encore Je ne sais pas, parce qu'il y a trois équipes vraiment qui, qui sont au haut mm. du haut. Il y a l'Azur, la, la, mm. la SOA et l'ABC. Mm -hmm. Voilà, on a perdu contre l'ABC. La, euh, L'ABC, enfin, on a bâti la SOA, mais euh, et la SOA a battu l'Azur. Ah. Donc, le niveau est, est vraiment... Il y, y a vraiment du vraiment suspense. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on doit s'attendre à des renforts avant les playoffs Oui, le mercato est ouvert depuis le 1er avril jusqu'au 30. Euh, chaque équipe est en train de chercher à, à se... Comment dire à, à se renforcer. À se renforcer. Mm -hmm. Bon, ben, chacun garde un peu... Sa, garde, la, garde la main. Certains ont déjà fait le recul, on a vu. Et puis bon, il bon, y a des surprises. Voilà. Justement, vous parlez de recrutement. Euh, vous êtes avec cette équipe, vous la connaissez. Quel est le secteur de jeu qu'il faut pouvoir renforcer pour cette équipe de l'ABC euh, pour aller à ses playoffs euh, On veut renforcer notre secteur intérieur. Et puis au niveau de, 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 de l'aspect de notre, euh, la distribution de notre jeu, l'organisation de notre jeu par notre meneur. On a un déficit à ce niveau. Donc, c'est les deux secteurs qu'on veut combler. Donc, on a des joueurs qui essaient de transformer des ailiers pour jouer en meneur. 
mais il nous faut vraiment un meneur type pour renforcer ce secteur et puis un intérieur. Voilà. Alors moi, je voudrais qu'on se projette hein, euh, mm -hmm. très très loin en avant. Imaginons que vous êtes, euh, vous êtes champion. Euh, on sait qu'il y a la Basketball Africa League hein, qui, mm -hmm. est, qui est là, qui est derrière tout cela. Euh, on avait reçu ici le, le président de la SOA sur ce plateau qui nous avait dit que bon, financièrement, c'était extrêmement compliqué. Est-ce qu'en est qu cas de, 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 de victoire hein, de l'ABC, mm -hmm. euh, vous seriez financièrement euh, prêt euh, pour euh, une compétition telle que la balle euh, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, l'équipe se bat. C'est justement pour jouer ce, ce, cette, cette, euh, disons cette, cette compétition. Mm -hmm. euh, l'équipe est prête depuis l'année dernière, depuis que la compétition existe, l'équipe est prête. Je pense que les dirigeants font le nécessaire pour que les athlètes soient dans les bonnes conditions et surtout pour préparer donc, cette compétition. Il a fallu juste... Bon, disons que l'année dernière, on a, raté le, on a raté de peu. Ça s'est joué à quelques, quelques détails. Mais sinon, l'équipe est quand même prête. Je pense que les, les dirigeants ont fait ce qu'il faut et que les moyens sont là pour que l'équipe de la BC puisse représenter dignement, si toutefois il y a victoire. Bien sûr, bien si sûr. Si toutefois il y a victoire, représenter dignement la Côte d'Ivoire à cette compétition. Mm -hmm. Donc justement, aucune équipe ivoirienne n'a encore participé à cette compétition. Pour vous qui êtes coach, qu'est-ce qu'il manque à nos clubs ivoiriens au niveau du basket pour pouvoir prendre part à cette compétition non, Je pense qu'elle est à sa deuxième édition, si je, si je m'abuse. C'est juste qu'il y a eu deux ou trois ratés. Je pense que pour les prochaines éditions, une équipe ivoirienne sera présente. Pensez-vous que le, le basketball ivoirien, au plan local, a le niveau pour pouvoir euh, participer à ce tournoi Parce que quand même, ce sont les meilleurs du continent ah oui. qui se retrouvent oui, 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 euh, là-bas. Et on absolument, voit quand même absolument, plus absolument, moins, absolument. Euh, la qualité du basket qui est produit. Absolument. Enfin, du moins, ce que moi je vois, et je regarde les, les compétitions de la balle, absolument, la Côte d'Ivoire a sa place là-bas. Mmh. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, si l'ABC est certain hein, de jouer les playoffs, eh ben, ce n'est pas le cas hein, pour les Lakers. Euh, Est-ce que c'est une surprise pour vous, coach Bon, non, pas du tout, puisque en début de saison, déjà, on... il y avait quelques signes quand même qui montraient que l'équipe était plus ou moins vieillissante. Ils n'ont pas mm -hmm. rajeuni leur le effectif. Et puis, euh, ça faisait plutôt penser à une bande d'amis qui jouent ensemble, plutôt qu'à une équipe qui, était, qui voulait conquérir un titre. C'est un peu ce que moi, l'impression que ça m'a donné. Oui. Vous êtes d'accord avec le coach non, Moi, je suis très surpris de voir quand même les Lakers ne pas se retrouver pour les playoffs. Parce que quand on regarde l'effectif de cette, de cette formation, elle regorge quand même des joueurs de talent. Les Brom Jays, Russell Westbrook et sans oublier Anthony Davis. Quand vous avez quand même des joueurs de cette trame, de cette qualité, vous vous dites, c'est clair que quand cette formation va forcément se retrouver aux playoffs et les voir terminer 11e de leur... De, 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 de leur conférence, on s'interroge, on se pose des questions sur ce qui n'a pas marché véritablement pour que cette équipe-là ne se retrouve pas hein, aux phases des playoffs du côté de la NBA. Je pense que c'est une saison véritablement euh, cauchemardex, voire ratée pour euh, cette formation des Lakers. J'ai un bilan qui est tout à fait mauvais. Euh, 31 <rire> victoires euh, pour 51 défaites. Mauvais parce qu'en début de saison, tous les paris avaient estimé qu'ils allaient avoir 52 victoires. Ouais. Et malheureusement, ils ont eu 51 défaites. Donc, euh, ils ont fait mentir tout le monde. C'est une équipe qui a deux ans été championne NBA en 2020, avec le même, le même coach d'ailleurs. Cette année, ça n'a pas marché. On parle d'alchimie, une équipe qui ne qui jouait pas vraiment, qui n'était pas concurrente. C'est vrai que LeBron James a tourné autour de 30 points euh, tout au long de la saison par match. Oui, bon, parce qu'il reste LeBron James. Mais derrière, il n'y a pas eu ce collectif fort, cette ambiance extraordinaire qui en 2020 fait la différence. C'est ce qui a manqué un peu à l'équipe des Lakers cette mm -hmm. saison. Et ils terminent 11e. Malheureusement, ils sont éliminés pour le playoff. Alors, en parlant du coach hein, des Lakers, euh, Franck Vogel, il a été limogé. Euh, Est-ce que c'était lui le fautif, finalement Pardon Est-ce que c'est lui le fautif ah, mais ça... <rire> Là, En tant que coach, <rire> okay, en tant on aimerait bien avoir votre le coach regard. Assume. Le coach assume. Moi, en tant que coach, le coach assume les défaites. Là, comme on dit, la, la, la victoire et puis la défaite, on sait qui en sont les parents. Mm -hmm. Le coach, il assume. Mm -hmm. quand, quand on a gagné, c'est les joueurs qui sont forts. Quand on a perdu, c'est le coach qui est mauvais. Ouais. Alors, vous, comment est-ce que vous expliquez cette, cette saison décevante hein, de LeBron James et ses coéquipiers bon, Ils n'ont pas réussi à trouver cette alchimie. Et puis ensuite, il y a eu beaucoup de blessures. Il y a eu des blessures à répétition. Il y a aussi de l'âge. Et puis, ils n'ont pas su, rajouter. pour moi, ils n'ont pas su trouver cette, cette alchimie-là. Ils n'ont pas su trouver ce collectif. Mm -hmm. Et puis, en face, les gens, ça travaille dur. En face, dans les, la conférence, ce sont les matchs qui jouent, ce n'est pas des matchs faciles. Mm -hmm. Les gens les attendent. Voilà. Et puis, tu joues contre les coachs, tu es motivé. Vous savez, dans le jargon de la NBA, il y a un mot qui résume plus ou moins euh, ce, cette mauvaise saison de cette équipe euh, des Lakers, ce qu'on appelle « accountability », qui veut dire qu'il euh, y a eu un manque de prise de responsabilité de la part de l'équipe 
mais aussi du coach. Et euh, quand on regarde un tout petit peu cette équipe de Lakers, oui, le coach a raison. Euh, il, y a un, il y a un point de rajeunissement parce que dans la dernière interview qu'a accordé LeBron James euh, euh, avant la fin de, de la saison pour cette équipe de Lakers, il a laissé entendre qu'il y a trois choses qu'il va falloir pouvoir euh, régler du côté de, de, de Lakers. Ce sera d'abord euh, renforcer l'attaque, la défense et puis rajeunir cette équipe. Et donc, il a parfaitement raison. Il fait une belle analyse sur ce qui a manqué à cette formation euh, des Lakers durant la saison. On a estimé que le vestiaire était très amorphe euh, du côté de, de, de cette équipe des Lakers, ce qui a mené euh, à avoir une saison désastreuse euh, de la part euh, de, de, de cette formation. Et c'est vraiment dommage parce que les joueurs, certains joueurs, n'ont pas pu prendre leurs responsabilités lorsque l'équipe se trouvait dans des, dans des rencontres assez difficiles. Et bon, quand vous n'arrivez pas à faire un dépassement de soi, à être solidaire dans ces moments-là, bon, c'est clair que euh, vous faites euh, une saison catastrophique. Bon, Franck Vogel, tout le monde en parle, l'entraîneur. Le, euh, il est arrivé au club euh, en 2019, il gagne le titre NBA en 2020, donc euh, c'est un bon coach, mais cette année, c'est tout, tout le groupe qui a sombré, donc il ne porte pas seul la responsabilité. Euh, J'ai cru voir quelque part qu'ils ont voulu faire venir euh, euh, un certain Perkins, euh, qui a été coéquipier de Bradley quand il était à Boston, et coéquipier de LeBron James quand il était à Cleveland, qui devait servir un peu de, de facilitateur entre le coach et l'ensemble du groupe, qui devait une sorte de motivateur pour amener cette équipe-là à avoir les résultats, parce que la vérité, cette année, elle a manqué de leaders, malgré la présence de toutes ces grosses stars qui, il y a deux ans, ont été magnifiques, même si euh, Westbrook est arrivé un peu plus tard. Malgré ces stars, on a senti qu'il y avait un problème de, de leader pour conduire la, la barque. Malheureusement, euh, euh, comme il s'appelle, Perkis n'a pas signé pour jouer ce rôle-là, et le résultat est là. Je pense que c'est un mélange d'un dysfonctionnement, aussi bien dans dans la façon de jouer que dans la motivation qu'il y a eu au sein de cette équipe de, de, de l'Ekens. Alors, euh, Joël Embiid, hein, meilleur scoreur de cette saison, avec 30,6 points en moyenne. Il mm -hmm. succède à Shaquille O'Neal 22 ans après. Vous auriez parié sur lui, coach Non. Plutôt sur quelqu'un d'autre. Qui Disons le pivot de, de Dallas. Mm -hmm. J'aurais parié sur lui. Pardon, de Denver plutôt. De Denver. Mm -hmm. Voilà. D'accord. Euh... Je pense qu'ils sont, ils sont en, en, pour le petit MVP, les deux, ils sont en concours. Ils sont, ils sont en concurrence, oui. Mmh, mmh. Effectivement. Moi, je, je ne le voyais vraiment pas aussi. Mais c'est une fierté quand même pour l'Afrique de voir oui, un de ses sûr. fils être à ce niveau du basketball dans, dans le monde. Et c'est vraiment tout bénef, ça veut dire qu'il euh, y a de très bons basketteurs ici en Afrique. Il ne faudrait pas surtout euh, négliger notre continent en termes de basketball, car il y a de la qualité. Oui, mais il faudrait non, aussi. Non, mais ils exercent ailleurs. Voilà, oui, ils exercent voilà, ailleurs. Donc, mais ils mais jouent oui. avec leur sélection. Ah. C'est ça aussi, ça c'est une autre problématique. Euh, allez, coach, ben, c'est déjà, déjà l'heure. Hein. Euh, la prochaine rencontre de l'ABC, le prochain rendez-vous. Le prochain rendez-vous Oui. Le week-end prochain Eh bien, on vous tiendra informé, ne vous inquiétez pas. <rire> Merci beaucoup, coach. Mais merci à vous. On a passé Bien. un très bon moment. Et puis, euh, n'hésitez pas, vous revenez euh, parler basketball avec nous euh, quand vous voulez. Il n'y a euh, pas de souci. Mais, mais un euh, champion dans la peau du ah, champion. J'espère bien. Ah bah, je le souhaite. C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Allez, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Allez, ne bougez pas, on va se retrouver dans quelques instants. Euh, sportif du dimanche, oui, c'est ce qu'on a au programme. Et puis, on parlera évidemment hein, du comité de normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football qui a officialisé le départ de Patrice Baumel, ce qui nous emmènera à notre question LGT. Euh, quel héritage Patrice Baumel laisse-t-il à la sélection ivoirienne Allez sur la page Facebook pour nous laisser un petit commentaire. A tout de suite.